ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പും ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു താരം പോകാനുള്ള ഒരു പാക്ക് ഇട്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ താരൻ എങ്ങനെ കളയാമെന്നുള്ളത് തലയിൽ താരം മാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തലയിൽ താരനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചീകുമ്പോഴൊക്കെ അത് പൊഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഐബ്രോസിൽ വീണ് ഐബ്രോസിൽ താരനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഐബ്രോ നല്ല ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും ചൊറിയുന്ന അനുസരിച്ച് അത് കയ്യിൽ പൊഴിഞ്ഞു വീഴാറുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് താരനും തലയിലെ താരനും ഐബ്രോസിലെ താരനും അകറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പും ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ തോല് കളയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിന് മോൾ ഭാഗത്തുള്ള കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഭാഗം അതിൻ്റെ വാലറ്റോ മാത്രം മുറിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം തോല് കളയണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി കളയണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തലമുടിയിലും പ്ലസ് പിരികത്തിലും ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നല്ല പോലെ ഒന്നുകിൽ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ചെറിയുള്ളി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ബൗളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ഇത് ആവണക്കെണ്ണയാണ് കാസ്ട്രോ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം മുടി വളരാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ലൊരു കറു കറുപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ആവണക്കണ നല്ലതാണ് അതേപോലെ ചെറുള്ളി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചെറുള്ളി തണുപ്പാണ് അത് അത് താരനകറ്റാനും നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂണേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുടിയുടെ കെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി മുടി നന്നായി ചീകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാം താരനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഐബ്രോ കൊഴിയുന്നത് ഐബ്രോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ ഇതൊക്കെ അകറ്റാൻ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് അപ്പം അതാ ഇനി നമ്മൾ പാക്ക് തലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയുടെ കെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ മുടിയൊന്ന് വാങ്ങഞ്ഞ് മാറ്റുക രണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്തെ മുടി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം തലയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആകുന്ന പോലെ വേണം തേച്ചു കൊടുക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഡാൻഡ്രഫ് തോന്നുന്നത് അതായത് നെറ്റിയുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മേത്തേക്കൊന്നും ഒലിക്കാതിരിക്കുക അതായത് മുഖത്തേക്കൊന്നും വീഴാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോട്ടൺ ടവൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ മുടി അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർ
അങ്ങനെ ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കും നല്ല ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകും ഉള്ളിനീര് എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആവണക്കെണ്ണ ചേർക്കാനില്ലെങ്കിൽ പോലും വിഷമിക്കേണ്ട അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും തേക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആവണക്കെണ്ണ തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവണക്കെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് ചൂടാക്കാതെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബൗൾ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഡാൻഡ്രഫിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക വ്യത്യാസം എന്നെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റാ ബൈ ബൈ